guys, right here. I'm back again with another video. For today's video, we are going to copy Nadine's loser uh, mga fil um, Instagram feed. Ayon, Instagram feed. Kasi alam niyo naman yung feed na din loser is super feed goes talaga. As in, way back ko pa siya pinafollow and ang ganda na talaga ng feed niya ever since nung pinalo ko siya. And right now, kasi sobrang ganda ng mga filters na ginagamit niya. Parang may pa-throwback um, vintage feels. Ganun yung filter na ginagamit niya ngayon. So, if you wanna know how I got those pictures, please keep on watching. First things first, bisitahin natin ang feed ni Nadine Ustre. As you can tell, sobrang ganda ng feed niya, oh. Grr! So, ang mga gagayain natin ngayon is ito. Ay, sorry. This one. This one, yung mga vintage feed niya. Tapos, ito yung sikat na sikat na... Ayan! Yung may pa fling fling dyan. daming gumagawa niyan, di ba? Tapos, this one, I assume na Polaroid to. Pero, if, ano, hindi... I mean, maring na din. <laughs> Ginagaya ko lang naman ito. So, pag mali yung mga sinasabi ko dito, sorry, sorry. Pero this one, I assume na Polaroid picture lang to. I feel like. So, gagayain natin maging Polaroid picture siya if wala kayong mga Polaroid picture. And then this one, ito, disposable cam to. If hindi nyo alam disposable cam, wait lang, ito siya. Saan yung disposable cam ko to? Ayan, ito yung disposable cam. Ito, nabibili ito sa mga Fuji Film Store. This one is 750 pesos. And para din to sa mga nagtatanong sa akin kung hala, na-stop ko. And as you can tell, babalik tayo dun sa Instagram ko. Ito, et, ayan, ito yung ginamit ko dyan. Ayan. Gumamit ako ng Polaroid film dito. So, dun sa mga nagtatanong kung anong app yun, hindi po yung app. It's a disposable cam and then papadevelop mo yun. Usually, pinapadevelop ko yung akin sa Mega Wall. It ranges from 240. Depende kung i-scan nyo or ipapadevelop nyo. Kasi pag ipapascan nyo, nasa 240 pesos siya. Tapos pag ipapadevelop nyo, 240 pesos din. So, pag pareho nyo yung pinagawa yun, naabot siya ng mga 450 plus. Ganyan kasi 27 shots lang yun. Anyway, so that's for this picture, disposable cam yan. Wala yung filter or anything. Siguro nilagyan niya lang ng additional na darkness, ganyan, pero wala yung filter, disposable cam yan. I feel like, ha? Huh? I feel like. <laughs> and then, let's start po na siguro dito sa sikat na sikat na bling-bling na yan. Ayan yung mga bling-bling na yan. I know there's an app for that one. Pero, if ayan yung gumastos for that app, kasi ito yung app na yan. Yung Kira Kira Plus, yan yung um, app na yun. If ayan yung gumastos ng 50 pesos para sa app na yun, I can show you guys na meron dito yung Snow app yun. Yung Snow app na yun. Ito, this one. Itong effect na yan. And then, meron dito yung May. Tapos, meron bling dito. And then, ayan. Tapos, adjust-adjust nyo na lang. Now, this one, medyo marami siyang bling. So, hindi siya cute tignan. So, parang tansya-tansya lang siya eh. If yung picture nyo, medyo konti lang yung bling. Doon siya mas maganda. Pero like this one, sobrang daming shimmer. So, parang oh, ay niya tignan. So, baka hindi ko gamitin to. Let's check yung other pictures ko. Let's check this one. Ayan. And then, save mo lang. And then... And then, ito na yung kakalabasan na picture. Ayan, so parang may bling-bling na siya. Hindi mo na siya kailangan lagyan ng effect or anything. So, ganun lang yun. And then, next naman na gagayain natin is this one. Itong blurry effect na to. Now, what I use for this one, I assume na ito yung gagamitin niya. RNI na app. RNI films. Now, ang gagawin ko, I'll just use the same picture na nalagyan ko ng bling. And then, um, ano bang filter na ito? Siguro I normally use ito. Gold, gold, itong Kodak Gold 200 V3. And then, um, contrast would be ilalasan natin. Kasi, um, alam nyo naman na nakalesan yan. And then, next thing, may nilagay din siya mga green green effect. So, meron yung dust dito. Ayan na, nakikita nyo ba? Ayan siya pag sobrang dami. And then, kukontihan lang natin kasi hindi nang masyadong okay yung dos na nilagay ni Nadine dyan. And then, yung sharpen, yan na yung ipapablur natin. Save muna natin kasi hanggang dun lang yung kaya nung blurring effect. Kunin mo ulit yung last edited na. Tapos, yung sharpen ulit, i-blurred mo siya hanggang ma-achieve mo yung katulad ng ginawang blur ni Nadine. Yan. Mga nakakatatlong blurred na ako. Pero siguro makakaabot ako ng 
apat na blur in. Feeling ko okay na to. Ito na yung effect ng picture ko. Tapos ito yung kay Nadine. Now, if gusto nyo sobrang sobrang blur talaga, like i-blur nyo lang siya pa ulit-ulit. Ganun lang. And then next naman is this one. Sobrang ganda niya dito. Now, itong filter na to, I feel like meron to sa VSCO. Tapos pwede rin natin lagyan yung itong dos na nakikita nyo sa R&I Films. And so, nasa VSCO na ako. Tapos, meron ditong paid up na AL5. So, medyo turn na ito ng onte. Tapos, adjust-adjust na lang ng ilaw sa Lightroom. But since may bayad nga siya para lahat ng kayo makarelate uh, or magawa niya rin to, I would um, use na lang yung A4 sa VSCO. Kasi yun yung medyo closest dun sa filter niya. And I would um, put this sa 6. Ayan. And then contours ko, medyo babawasan ko lang. And then yung brightness, medyo tataasan ko lang ng onte Tapos highlight siguro, medyo babawasan ko. Ayan. Ayan. So, as you can tell, medyo sobrang vivid pa nung kulay nung mga background ni Nadine. Yung green niya, tapos yung dress niya, sobrang black. Now, ngayon, ang ayusin, ayusin ko yan gamit yung Lightroom. So, save ko lang yan. Tapos, gawa ko sa Lightroom. And then, pupunta ako dun sa color. Ay, sa light muna. Tapos, yung black, ta, ba, da, uh, in a negative ko. <laughs> the darken ko yung dark. Ayan. Kasi, pag nilight ko yun, sobrang light yan. And then yung contrast, gaganyanin ko. And then yung exposure, tataas ang ko ng onte. Tapos yung highlights, bababa ko. Now, proceed ako sa color, tapos mix. Tapos punta ako sa green. Tapos saturation, tataas ang ko siya. And then, bababaan ko yung luminance niya. Ayan. Ayan. Now, as you can tell, meron pa siyang mga pag-green-green effect dyan. Alam niyo yung white-white-white na yan? Ayan. So, lalagyan din natin siya dito sa R&I Films na um, app. Ayan. Tapos, click ko lang tong tools. Tapos, diretso ako sa dulo dun sa dust. Tapos, ayan kasi pag sobrang dami. So, ngayon, sobrang light lang. Kasi light lang yung kainan. Ayan. Tapos, lalagyan ko rin siya ng green effect. Kasi as you can tell, hindi ganun ka super high quality yung ginawang photo ni Nadine. So, lalagyan ko siya ng green. Tapos, bababa ako lang to ng 17 yung scale. And then, yung strength. Tatasang ko ng 20. Ayan. Ayan. As you can tell, yan yung una. Tapos, yan yung may pag-green green effect. So, save ko lang siya. And ito na yung difference na yung dalawa. Ito. Tsaka yan. O diba? Pag kahit pa paano, medyo naging close ng onte. Ganun lang. Ganun lang yung ginagawa ni Nadine. I mean, hindi naman ako sure na ito yung mga filters or yung mga applications na ginagamit niya. Pero ito yung um, way na alam ko para ma-achieve yung feed niya if gusto niyong gayahin yung feed niya if ever yung mga vintage-ish na pictures, ganyan. And yun lang. So, I hope you guys like today's video and don't forget to visit my Instagram account and see you on my next one. Bye, guys! Peace out!